。我的天哪，你在枯树叶里捡到过这种长得干巴巴的蝶蛹吗？据说这种像枯叶一样的蝶蛹里，竟然能孵化出翅膀超美的蓝绿色蝴蝶。闪闪发光的非常惊艳。听说，如果是自己从小养到大的蝴蝶，不但不害怕人类，还会主动爬到你的手上来和你玩，真的太神奇了。呀，呃，不是吧？枯树叶里竟然还能捡到这种像枯叶一样的蝴蝶蛹？天哪，那长得丑！枯树叶的蝴蝶竟然这么好看！最重要的是，自己从小养到大的蝴蝶是会认主人的，它会主动跑到我的手上来玩的。才想孵化出来的蝴蝶，哇，真的非常好看！就是我能捡到这种像枯叶一样的蝴蝶蛹。它的背上有一个鼓起来的地方，蝴蝶会从这个鼓起来的地方往外破茧，所以千万不能把这里给挡住，否则啊，它就不能破茧成功了。所以接下来呢，我们要按照老板的叮嘱，来给这些蝴蝶有搭建小屋，我买了一些水中隔离网，它们也可以用来做蝴蝶的隔离网，来简单搭建一下。天清晨。神神秘秘的，这一颗一颗的，好像是蜗牛卵，还是把这些蜗牛卵交给我吧。
，就是人家像迷你鸡蛋一样的暖，这下子差点就被顾哥跟小鹿给敷死了。星期五去让他挑战，把这些暖里的小蜗牛给孵化出来，希望他们可以健健康康的拔出蜗牛蛋。首先呢，我们需要一些孵化土，孵化土不能压得太实。小蜗牛出生之后呢，需要湿土来补充营养，用手指稍微压平一点，然后把蜗牛蛋一颗一颗放在土上面，可不能像小鹿跟桂桂一样把它们埋在土里面，每一颗蜗牛蛋都均匀的分布开，它们长得真的是太迷你了。蜗牛蛋平铺好以后，咱们需要准备一块无纺布，把这块无纺布放在水里浸湿，然后稍微拧干一点，把它平铺在蜗牛暖上，用大拖钉在壳上凿几个透气孔。再把打好透气孔的盖子盖上，小蜗牛的孵化时间大概在十到十五天，我们五天后再来看一下它的情况。奥特曼，现在已经是孵化蜗牛的第五天了，走走走，咱们赶紧去看看它们怎么样了。哎，放哪儿去了？嗯，啊，这在这里呢，我来小心的揭开看一下。嗯、啊，怎么还没动静啊？怎么不但没有变化，那颜色都跟之前一样？是不是孵化的时间还是太短了呀？宝贝们，五天后咱们再来看看吧。时间又过了五天了，不知道这些小蜗牛孵出来了没有？再不孵出来的话，我可就没耐心了。走，我来打开看看，怎么还是一堆暖呀、啊？这个暖一点变化都没有。小蜗牛，你们什么时候才能孵出来啊？越关注它，但是越孵不出来。这一次啊，咱们等的时间再久一点，等个二十天之后，我们再来看看。哎，我上次那拼图放哪去了？拼图找不到了。哎，这怎么有小盒子？啊？这是什么东西啊？该不会里面有好玩的吧？打开来看看。怎么了？怎么了？我刚才好像听到小鹿的尖叫声了，什么事了呀？啊，这不是我养蜗牛的盒子吗？怎么放到这儿来了？都二十天没管它们了，不知道它们现在变成什么样了。打开来瞅瞅，该不会还是老样子吧？嗯，这这怎么长这么大了？我去，全部都孵化出来了，有两只都爬上去了。它们的小触角好可爱啊！它们每一只的头上都有四个角哎，哼，这只都快要越狱了。后面还有一个给它帮忙的小伙伴呢，这两只好像在说悄悄话一样，也不知道它们喜欢吃什么，感觉这个盒子都不。过他们生活了，让我来给他们换一个新的小窝吧，再给他们准备一些好吃的。小青菜来了，还有一个甜品小鸡，这次给他们换一个大点的盒子，先把小青菜的叶子给铺进去。然后再来一点点小香精，每个角落放一些。现在可以把小蜗牛放进新家里了。这一个个的都把头伸出来了，是不是感应到了有大餐正在靠近？去新家吧。所有的蜗牛都已经转移完毕了，等一下他们就会开始活动了。据我所知，蜗牛最喜欢吃甜食了，苹果、香蕉、西瓜皮、青菜，只要不辣的食物都可以喂给他们吃，特别的好养。小伙伴们，你们快看，这些小蜗牛真的有在吃青菜啊！小青菜都被他们啃穿了，怎么脑袋都变成绿色的了？感觉好像饿了很久了一样。我、哦、肯定能把你们养的白白胖胖的。Two thousand years later， 由于我每天都给他们喂各种的水果蔬菜，所以啊，他们现在长得特别大。带大家来看看，他们现在变成什么样子了吗？噔噔噔！我的蜗牛已经长这么大了，可都比原先大了十倍呢。但是感觉胆子好像变小了很多，只能声音稍微大一点，他们就会把脑袋凑回去。不过还是非常可爱的，唯一不变的爱好就是特别喜欢吃青菜。老师们，你们有养过蜗牛吗？你们的小蜗牛是不是也这么爱吃青菜呀、啊？哎，小雨在那边干嘛呀？小雨最近每天都抱着一个小盒子，神神秘秘的。他的小盒子里到底有什么东西啊？让我去看看。陈达去上厕所，让我来瞅一瞅他的小盒子里有什么东西。啊啊、我的天哪！你孵化过小乌龟吗？原来小乌龟在破壳的时候，会把看到的第一个人看作主人。竟然还有人一不小心孵化出了通体黄色的黄金龟，真的太神奇了。什么？小乌龟还会让你孵化出来？小乌龟好可爱呀！我知道小乌龟还是主人呢。我也会想养。要是能孵出黄金龟，那就更好了。但是不知道上哪能买到乌龟蛋。哎，这不就是吗？马上长大。Thousand years later. 小伙伴们，三维蛋我已经简单的拼着过了。刚才在猜的时候，我发现跟其中两维蛋上都有不同的多个裂纹，查了资料之
教材是吧？原来可是孵化出小乌龟的前兆，说明这两枚蛋里面的小乌龟即将就要孵化出来了。另外这枚蛋呢，则一点征兆都没有，说明啊，它还要再等一段时间。怎么办呢？我用灯照了一下，发现根本看不见里面的血丝，这蛋该不会坏掉了吧？这是我特地给小乌龟准备的孵化成长舱，只要把蛋放在上面，就能孵化出来小乌龟了。赶紧打开盒子，看看里面有什么，放出来！哇塞，一起来见证一下它的庐山真面目吧！我去，这也太高科技了吧！成长这个造型像不像 UFO 啊？这里还有个放大镜呢，只要把蛋放在中间，我们就能看清楚啦！打开放舱，把灯给开开，来把乌龟蛋给放上去。之前，我们来一层垫料，铺进方汤里面，再把它给摇匀，最后再把酸梅蛋蛋给埋进去，把你放在最拐角，芋泥蛋蛋就放在最上面吧，最后用手把它们给埋起来，往里面按一按，盖上盖子，把工造成了。接下来咱们只要默默等待小乌龟出生就行了，不要让它屁都看见我。这只小乌龟啊，只会用屁都看见我的受不了。乌龟乌龟的第三天，小乌龟三点水。第三天。第四天，第五天，第二天。这是什么呀？怎么里面还有三个蛋呀、啊？奇怪了，这蛋上面怎么还有裂纹呀、啊？这三颗是什么蛋呀、啊？里面怎么还有东西在动呀、啊？这是有啥要破开而出了吗？它爬出来了！等一下，这不是个小乌龟吗？不是吧，这竟然是个乌龟蛋！能孵出来的小乌龟也太小了吧！它的眼睛还眨巴眨巴的呢。哎，它在看我呢，它这也太小了吧！不是吧，这另外两只也破壳了。这三个小乌龟看起来都很精神吧？嗯，奇怪了，他们一直盯着我看，哎，是不是想认我当主人呀、啊？啊，怎么那么乌龟呢？这壳怎么都空了呀？昨天他们还没孵化出来呢。他们该不会是爬出去了吧？可是他们才刚出生，应该不会跑远吧？那他们会跑哪去啊？